Das Klischee vom schönen Melancholiker wird im Videoclip marktgängig in Szene gesetzt. You can have your face a little bit down. Yes, like that. What's happened? Im Käfig des internationalen Medienzirkus richtet er sich mit dem Gleichmut eines sibirischen Tigers ein. Fünf Tage lang wird sein Bild in einem Pariser Filmatelier auf Hochglanz getrimmt. Bei aller Gelassenheit, ein wenig verloren, fühlt er sich schon. 10.000 Kilometer von seiner sibirischen Heimat in Krasnoyarsk. Sein Geburtsjahr 1962 stand in Asien im Zeichen des Tigers. Jetzt setzt er zum Sprung an zu einer Weltkarriere auf der Opernbühne, auch im Westen. Schmach, Schmerz, o oh elendes Geschick. In Venedigs Teatro La Fenice wendet sich die Verzweiflung von Tchaikovskis Eugen Onjegin für den Russen von heute zum Triumph. Bislang hob kein Besetzungszettel seinen Namen hervor, Dmitri Khorostowski. Wie Pushkins Held suchte er das große Glück nicht in seiner russischen Heimat, sondern in der weiten Welt. Und mit sicherem Instinkt hat er eine italienische Bühne für sein Westdebüt gewählt. In seinem lyrischen Bariton verbinden sich russische Tiefe und mediterraner Wohlklang. Und seine Erscheinungen beherrscht die Szene vor wie hinter dem Vorhang. Kraft und Geschmeidigkeit, Gelassenheit, ein Gespür für Zeit und ein großer Atem. All das sind Qualitäten eben auch eines sibirischen Tigers. Zu einem begeisterten Premierenpublikum gesellen sich in seiner Garderobe zwei Weltstars. Der bulgarische Bassist Nikolai Giaurov und Mirella Frenk. Beide hatten kurz zuvor im nahen Bologna ebenfalls in Eugen und Jägin gemeinsam auf der Bühne gestanden. Großartig, einfach großartig, so beglückwünscht der Welterfahrene den Neuling aus der sibirischen Provinz. Hochgestimmt erinnert die italienische Primadonna an sein amerikanisches Konzertdebüt vor einem Jahr in New York. Wie fühlt er sich selbst nach seinem ersten und Jägin im Westen? And something more? Just tired. <laughs> tired and uh, I'm glad to done it uh, because it takes lots of lots of uh, it works lots of time. And also, I hope its production is going to be better the next uh, next time. What feeling is it? Wie fühlt er sich, wenn so berühmte Kollegen wie Mirella Freni und Nikolai Giaurov in seine Garderobe kommen und sagen, sie sind groß? You know, I'm I'm very young. I'm very proud. I'm very proud for them coming, and I hope it's what what they what they say that's true. <laughs> Because usually, usually, if if some uh, artist or some uh, people come and they have to say something. Scherzhaft kreuzte auf der Probe die Champagnergläser zum Duell nimmt die Katastrophe der Oper parodierend vorweg. Doch anders als Onjegin ist Dimitri Chorostowski ein Spieler nur auf der Bühne. Die Rolle in Tchaikovskis lyrischen Szenen ist ihm nicht nur auf Leib und Stimme geschrieben, sie war das geheime Zentrum, um das sich auch seine Karriere von Anfang an drehte. Erstmals im Opernhaus seiner Heimatstadt Krasnoyarsk als 23-Jähriger, dann in Odessa und Moskau. Und er bleibt ja auch im Westen treu. 1992 wird er den Onjegin in Paris singen. Yeah. 
Мечтами года мне возврата, ах, мне возврата, я обновлю души моей, я вас люблю, любовь брата, любовь брата, и может быть еще сильней, и может быть. I think this my, and now is my general part because I, I still to be the same age, even I older, but I, I can, I can to, to sing in this part easily and can to be shown, can to be looks uh, like, like Anegin and uh, I can to bring the same emotions, same, uh, same feelings uh, like Anegin had in, in, the, in the past time because I, it's, no, it's normal hero, it's, uh, it's not a, a hero like uh, from Parsifal, for example. Mm -hmm. uh, it's a hero from life, and uh, uh, sometimes it happens with us, uh, which has happened uh, with Anegin. <laughs> Далекой стороне, у вагон пилон рабочения, Там, когда на наставление, та девочка, которой я пренебрегал в светлый бой, уже лицо набло, как равнодушно от него, то, что судьбы, как бы very early when I was at uh, quite young around uh, three I, I start to sing and I start to have a very big interest to music because my parents uh, so are not professional musician musician your father is an engineer my, my father is engineer mother is doctor and uh, but uh, father has a very good voice and uh, he has to play in, in piano Everything, everything happened in Krasnoyarsk for my career. Also, I, I, I was uh, a student uh, from uh, um, music, uh, music school, children's school, and uh, from seven years old, mm -hmm. I was studying uh, in music school like uh, um, pianist, and then I, I finished uh, a medium uh, school uh, chorus conductor. Mm -hmm. So I started. Uh, from uh, 16 years old, I started uh, uh, to, to sing him. In welchem Alter stand er zum ersten Mal in Krasnoyarsk auf der Bühne und in welcher Rolle? Uh, my first part was uh, uh, Prince Hiletsky. 
from Peak Dam. Mm -hmm. And uh, uh, after I, I sent I sent Silvio from Pagliacci, uh, Jean Germain, even Jean Germain I, I sent very early mm -hmm. when I was 23. Gerade die große Partie des Vater Germain hatte bei der Uraufführung von Verdi's Traviata im Teatro La Fenice zum Fiasko geführt. Umgeschrieben zählt sie heute zu den Glanznummern jeden Baritons. quite young. I, I, I liked very much Shalapin's art, and I still to like him, exactly. Mm -hmm. And uh, uh, the same voice I liked very much, uh, Pavel Lisitsan, who has a Sometimes beautiful... Sometimes with him. Yes, oh. he has a beautiful, beautiful voice. Uh, without any breaks, it's very soft, very dark, and, you know, it's so, so uh, high quality. Uh, but when when I studied uh, in, uh, in music in uh, a choir school, I, I had an interest for Italian music. And my, mm, my favorite singer is Ettore Bastianini. Nur 44-jährig war der Senenser Ettore Bastianini gestorben. Als Partner von Maria Callas hatte er 1955 ebenfalls als Giorgio Germont auf der Bühne der Mailänder Scala gestanden. In Sachen Verdi war er der Lehrmeister des jungen Russen über die Schallplatte. Hey, <laughs> 
Auf die Bühne allerdings wird Dimitri Borostowski einen 60-Jährigen so bald nicht stellen. Selbst große Stimmen können bei ungezügeltem Feuer sehr schnell verbrennen. Der Höhenflug, zu dem er vor zwei Jahren ansetzte, glich dem Aufstieg eines Phönix aus der Asche eines selbstgefälligen Musikbetriebs. Cardiff 1989. The winner of the 1989 Cardiff Singer of the World Competition is Dimitri Pavarotowski. Selbst der oberste Preisrichter dieses renommierten Gesangswettbewerbs der BBC hatte damals noch Schwierigkeiten, den Namen über die Lippen zu bringen. Die für gewöhnlich alles andere als überschwängliche Londoner Times schrieb, er kam, sang und siegte. Wie und wo sieht er seine nähere Zukunft? Brought up in after Venice, I'm going to uh, Moscow. In Moscow, I have a, lit, a short period to study my first first production with my new company, which his name is uh, Mo uh, Mozart. Mm -hmm. It's Moscow Opera Center of Art. It's a very They're very all very young artists, aren't they? Yes, I'm first artist uh -huh. because uh, we we have a new uh, new system to work uh, work. Uh, in, in, in our country is contract system. So I have a contract contract for three years and I have a, a very good list, uh, a schedule to do something very interesting. Mm -hmm. Its first production will be uh, with uh, Russian folk songs. Uh, it will be a one-man show. Mm -hmm. in the stage it uh, will be many famous Russian uh, folk songs, even church songs. Schon jetzt bereitet er sich auf sein nächstes Engagement im Westen vor, in Barcelona. Yes, I'm going uh, in Barcelona and uh, I will I will I will sing in, uh, in Pagliacci, uh, Silvio and also Prologo. Si può, si può. Yeah. 
I'd like to keep privately my con <laughs> my plan, but okay. Uh, I'm going to sing Don Giovanni in 1994 in Salzburg Festival with uh, Daniel Barenboim. I've never done Mozart music before, but many people, even uh, uh, Jörg Scholte said me, and also Leonard Bernstein, when I saw him, in the last year, he, s he said to me, you are Don Giovanni, before uh, then I seen him. Mm -hmm. Il concetto mi dissi, or ascoltate come gli ascolto, andiamo in corso. Kann sich Dimitri Chvarostowski sein Leben ohne Singen vorstellen? Uh, uh, music school or art school.